Bienvenidos a Viaje a la Luna, en donde platicaremos las noticias más actuales de cine y televisión. Netflix, Dash y Lily es una encantadora serie navideña con dos carismáticos protagonistas. La historia está ambientada en las fiestas y uno de los protagonistas cree fervorosamente que la magia proviene de la Navidad. Asimismo, el diseño de producción no le escapa a los detalles elusivos que pudimos ver en las diversas series y películas, y que aquí tiene un mayor cuidado. Sin embargo, lo que busca Trax como showrunner es abordar un vínculo ciertamente temporal y con una máxima que atraviesa los ocho episodios. Es fácil sentirse como aún estando acompañado e independientemente de la fecha. El puntapié del relato es una propuesta, casi un salto al vacío, que lleva a cabo Lily, una joven cuyos aliados casi excluyentes son los libros. En un intento por no descuidar su vida social, deja una libreta en uno de los estantes de The Strand elegido cuidadosamente, es decir, entre el guardián entre los centeno y Frank y Sunny de J.D. Salinger. Sí, no deja de ser un cliché utilizar al autor como símbolo de una generación golpeada por el desencanto. Lo que salva a Dash y Lily de ese traspié es su autoconciencia. Su creador no ignora que Salinger es un elemento trillado, pero en simultáneo lo considera un mascarón de proa de esa literatura juvenil que él mismo toma como punto de partida. En síntesis, sus textos son tan ineludibles como por citar por ejemplo los de Jack Kerouac. Dash encuentra la libreta de Lily, pero no por un hecho fortuito. Él está allí porque, al igual que la joven, disfruta de esa sección de The Strand como si no existiera nada más en el mundo. Esta es una gran diferencia entre la serie y exponentes similares. No se nos machaca con reflexiones sobre el destino, sino que se nos muestra los hechos con un ancla de la realidad. En Dash y Lily no hay casualidades, más bien causalidades. Si los protagonistas comienzan a comunicarse a través de esa suerte de diario, es porque fueron unidos por intereses en común. En este aspecto, ambos personajes están construidos con un nivel de profundidad que no llegaría a un buen puerto si no fuera por Abrams y Francis, y por algunas decisiones argumentales bien trabajadas, como la relación de Lily con su núcleo familiar y el origen de la apatía de Dash. De todos modos, por momentos la serie se vuelve presa de los códigos Young Adult, y esto se percibe en unos personajes secundarios desde la exnovia que regresa para dilatar la trama hasta el viejo compañero de la secundaria cuya función es la misma. Ciertos roles prototípicos funcionan más como relleno que autónomamente. Por otra parte, sin revelar demasiado, solo diremos que como la producción va construyendo un detalle al camino hacia su clímax, el encuentro cara a cara de los protagonistas resulta un tanto abrupto. Lo meritorio es que, a pesar de trastabillar en esos puntos, Dash y Lily vuelven su encanto hasta el final. Atención Upper East Side, Gossip Girl está de regreso. La icónica serie que se estrenó en el 2017 volverá a la pantalla chica gracias al reboot que prepara HBO Max. Con una trama renovada y nuevo elenco, el programa de televisión ya comenzó grabaciones por lo que muy pronto los fans de Serena Van Der Woodsen y Blair Waldorf podrán disfrutar de esta esperada versión. El reboot de Gossip Girl se volvió tendencia en redes este martes luego de que se compartieran las primeras imágenes de los nuevos actores que protagonizarán la serie. Dirigida por Karina Evans, reconocida por estar al frente de algunos de los videos musicales de Drake, tales como God's Plan. En las fotografías que se volvieron virales en redes sociales, se puede observar al el elenco principal sentado al pie de las escaleras del Museo Metropolitano de Artes de Nueva York, uno de los lugares más importantes dentro de la historia de Gossip Girl y el trono de Blair Waldorf. El nuevo elenco del reboot de Gossip Girl está la actriz Sion Moreno, de origen mexicano y famoso por protagonizar la serie Control Z. Será una de las protagonistas de la serie que llegará a la plataforma de streaming de HBO. En la fotografía también se puede apreciar a otros de los actores de la nueva Gossip Girl, entre ellos Thomas Doherty, Emily Allen Lee, Ellie Brown, Jordan Alexander, Tevi Gevinson y Savannah Smith. Todos ellos lucen el clásico uniforme del colegio Constance Villard. Hasta el momento se sabe que el reboot contará con 10 episodios, a lo largo de los que conoceremos los dramas, enfrentamientos y romances de un grupo de jóvenes que pertenecen a la elite de Manhattan.